యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులకి అందరికీ నమస్కారం మహిళల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ విమెన్స్ డే సందర్భంగా మీ అందరితో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుందామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మన భారతదేశంలో మహిళల్లో చాలా సాధారణంగా కనిపించే క్యాన్సర్ ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తెలుగులో దీన్ని రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటారు ఇది మన మహిళల్లో వంద మందికి క్యాన్సర్ ఉన్నట్టయితే దాదాపు ఇరవై ఐదు మందికి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ ఉంటారు సో అంత సాధారణంగా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రజెంట్ టుడే లైఫ్లో చాలామందికి ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల డైలీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా డిటెక్ట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాము యూజువల్గా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది యాభై వయసు పైన ఉన్న వాళ్ళకే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇప్పుడు చాలామంది ఎర్లీ ఏజెస్లో కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడం అనేది మేము చూస్తున్నాము డే టు డే ప్రాక్టీస్లో డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి గల కారణాలు ఏమిటి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందంటే దానికి ముఖ్యమైనగా నాలుగైదు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి కారణం అనే దానికన్నా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పచ్చు ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎవరిలో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటే దానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఒకటి వచ్చి హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది వయసులోనే మెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఎర్లీ మెనార్కీ అంటాం అండ్ ఈ ఎర్లీ లేట్ మెనోపాస్ అంటే ఫిఫ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు అలా కంటిన్యూ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మెన్సెస్ కంటిన్యూ అవ్వడం తర్వాత పిల్లలు లేకపోవడం ఫస్ట్ చైల్డ్ లేట్గా అంటే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పుట్టడం ఈ అన్నిట్లో కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళలో ఈ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది వయసుల్లోనే మెన్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యి నలభై ఐదు యాభై ఐదు వరకు కూడా కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ మెన్సెస్ పీరియడ్లో ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు హ్యావ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈవెన్ ఈ నల్లి పారిటీ అంటే పిల్లలు లేకపోవడం ఈ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో మెన్సెస్ అనేది ఉండదు వాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉండదు సో ఇలా పిల్లలు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఈ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఆ తర్వాత ముఖ్యమైన కారణం చూస్ చూసామంటే చైల్డ్హుడ్ రేడియేషన్ అంటే చిన్న వయసులోనే ఆర్ట్స్కిన్స్ డిజీజ్ ఇలాంటి జబ్బుతో బాధపడినప్పుడు వాళ్ళకి చెస్ట్ భాగానికి రేడియేషన్ ఇస్తుంటారు దానివల్ల ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా కారణాలు ఇంకా మరీ కారణాలు ఏంటంటే పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఒబిసిటీ అంటే మెన్సెస్ ఆగిపోయిన తర్వాత కొంతమందిలో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కారణం వచ్చి జెంటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇది టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే వంశ పారంపరికంగా రావడం ఇది టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే దీంట్లో ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన జీన్స్ ఏంటంటే బ్రాక వన్ అండ్ బ్రాక టూ జీన్స్ ఈ బ్రాక వన్ బ్రాక టూ జీన్స్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యొక్క లక్షణాలు అంటే దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా నొప్పి లేని గడ్డ రొమ్ములో ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై వయసు పైన ఉన్న స్త్రీలలో రొమ్ములో నొప్పి లేకుండా ఒక గడ్డ ఉన్నట్టయితే అది దాన్ని అసరద చేయకుండా దానికి సంబంధించిన డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వడం ఎంతో అవసరం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ సిమ్టమ్ వచ్చి నొప్పి లేని గడ్డ రెండోది వచ్చి సంకలలో కూడా చిన్న చిన్న గడ్డలు రావడం రొమ్ము పైన చర్మం మీద చిన్న చిన్న గొల్లలు రావడం పుండు రావడం నిపుల్ ఏరియాల కాంప్లెక్స్ దగ్గర పుండు రావడం నిపుల్ రిట్రాక్షన్ లేకపోతే మెడలో గడ్డలు రావడం ఇది ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో బోన్స్కి స్ప్రెడ్ అయితే బోన్ పెయిన్ ఇంకా బ్రెయిన్కి ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయితే ఫిట్స్ రావడం తలనొప్పి రావడం జాండిస్ కామర్లు రావడం కడుపు నొప్పి సో ఇలా అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో అయితే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనకి యూజువల్గా చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ఎలా గుర్తించాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే 
పైన ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఏవైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు వెంటనే డాక్టర్ని కల కలవాలి డాక్టర్ని కలిసిన తర్వాత మా దగ్గరికి పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని కంప్లీట్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము అంటే కంప్లీట్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాము అండ్ యాక్సిలా కూడా ఎగ్జామిన్ చేస్తాము అంటే ఏ సైజు ఉంది ఎంత సైజు ఉంది ఎంత అంటే స్కిన్ అల్సరేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా స్కిన్ నాడిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఇలా ఎగ్జామిన్ చేసి క్లినికల్గా ఒక స్టేజ్ అనేది మనము పెట్టుకుంటాము ఆ తర్వాత దాని తగ్గినట్టు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎర్లీ స్టేజ్ ఉన్నట్టయితే జస్ట్ బ్రెస్ట్ మామోగ్రాము తర్వాత అల్ట్రాసౌన్ అబ్డమెన్ చెస్ట్ ఎక్స్రే రొటీన్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిపోతుంది అండ్ ఆ గడ్డ క్యాన్సర్ గడ్డ అంటే బ్రెస్ట్ మామోగ్రాంలో అది ఎంత సైజు ఉంది అది రొమ్ము క్యా అంటే క్యాన్సర్గా ఉండే అవకాశం ఎంత ఉంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఆ మామోగ్రామ్ రిపోర్ట్లో మనకి తెలుస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము దాన్ని ట్రూకట్ బయాప్సీకి అడ్వైస్ చేస్తాము అంటే ఆ ట్రూకట్ బయాప్సీ చేసిన తర్వాత ఆ చిన్న పీస్ని ల్యాబ్కి పంపిస్తాము ల్యాబ్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు అది క్యాన్సరా ఒకవేళ క్యాన్సర్ అయితే ఎన్ ఏ గ్రేడ్ అనేది మనకి డీటెయిల్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఒకవేళ అది క్యాన్సర్ గడ్డ అయితే ఫర్దర్గా రొటీన్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అల్ట్రాసౌన్ అబ్డమెన్ చెస్ట్ ఎక్స్రే ఇవన్నీ కూడా ఎర్లీ స్టేజెస్లో అడ్వైస్ చేస్తాం వన్స్ ఈ క్యాన్సర్ అని మనకి ల్యాబ్లో ల్యాబ్ రిపోర్ట్లో మనకి ప్రూఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ మనకి అది క్లినికల్గా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అని అనిపిస్తే మనము సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ కానీ సిటీ స్కాన్ అబ్డమెన్ కానీ బోన్ స్కాన్ కానీ లేదు హోల్ బాడీ పెట్ స్కాన్ కానీ ఇలాంటివి చేయడం జరుగుతుంది ఈ హోల్ బాడీ పెట్ స్కాన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఎక్కడైనా స్ప్రెడ్ ఉన్నట్టయితే కూడా ఈవెన్ బోన్స్లో కానీ లంగ్స్లో కానీ లివర్లో కానీ ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అయినా కానీ బాడీలో ఈవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ కూడా ఈ హోల్ బాడీ పెట్ స్కాన్లో డిటెక్ట్ డిటెక్ట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల మనకి ఏ లీషన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మనము దీంట్లో కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఇలా స్టేజెస్ బట్టి క్లినికల్ స్టేజ్ బట్టి మనము ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అడ్వైస్ చేస్తాము సో వన్స్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత అది ఏ స్టేజ్ అనేది ఫైనల్గా మనకి ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది సో ఈ స్టేజెస్ బట్టి ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేస్తాం డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్టేజెస్ బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంటాము సో ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే రొమ్ములో గడ్డ అనేది రొమ్ముకి మాత్రం పరిమితం అయి ఉంటే దాన్ని ఎర్లీ స్టేజ్ అంటాము ఇంకా ఆ ఎర్లీ స్టేజ్కి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే యూజువల్గా గడ్డని మాత్రం తీయడము తీసిన తర్వాత అంటే గడ్డని మాత్రం తీయడం దాంతోపాటు సంఖ్యలో ఉన్న గడ్డల్ని లింప్ నోట్స్ని కూడా తీయడం జరుగుతుంది దీన్ని బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ అంటాం లేకపోతే హోల్ బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేయడం అంటే మాడిఫైడ్ రాడికల్ మ్యాస్టెక్టిమ్ అంటాం ఇలా రెండు రకాల సర్జరీస్ ఉన్నాయి సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద పేషెంట్ విష్ అండ్ ఎలా మనకి అక్కడ కండిషన్స్ ఉన్నాయో పేషెంట్ కండిషన్స్ డిజీజ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వన్స్ ఈ సర్జరీ అయిన తర్వాత ఆ ట్యూమర్ని ఆ రొమ్ముని కానీ మనం ల్యాబ్కి పంపిస్తాము సో దాంట్లో మనకి ఫైనల్ ఇస్టోపెథాలజీ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ది ఫైనల్ కన్ఫర్మేటివ్ స్టేజ్ అనమాట సో దాంట్లో ఏ స్టేజ్ వస్తుందో అదే మనకి స్టేజ్ అనేది సో ఆ దాంట్లో మనకి ఏదైనా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ అలా మనకి దాంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫర్దర్గా కీమోథెరపీ కానీ ఫర్దర్గా రేడియేషన్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసిన తర్వాత అది లోకలీ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే రొమ్ములో గడ్డ అక్కడే కాకుండా సంఖ్యలకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండడం లేదంటే రొమ్ము పైన ఉన్న చర్మానికి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండడం రొమ్ము పైన చిన్న చిన్న గుళ్ళలు రావడం ఆరెంజ్ స్కిన్ లాగా అవ్వడం ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే అది దాన్ని లోకలీ అడ్వాన్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాము ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఫస్ట్ న్యూఆర్జ్మెంట్ కీమోథెరపీ అంటే ఫస్ట్ కీమోథెరపీ ఇచ్చి దాన్ని ఆ ట్యూమర్ని డౌన్ సైజ్ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ కీమోథెరపీ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ట్యూమర్ అనేది సైజు తగ్గి ఒక ఫోర్ సైకిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సర్జరీకి టేకప్ చేస్తాము సర్జరీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిమైనింగ్ సైకిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కీమోథెరపీ 
అంత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడే అది వేరే అవయాలకి స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అంటే దాన్ని మెటాస్టాటిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రొమ్ములో గడ్డ ఉండడం కాకుండా సంఖ్యలకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని లోకల్ అడ్వాన్స్డ్ ఒకవేళ సంఖ్యలకు దాటి లంగ్స్కి కానీ లివర్కి కానీ బోన్స్కి కానీ ఇలా వేరే అవయాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మెటాస్టాటిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాము ఇది స్టేజ్ ఫోర్ బ్రెస్ట్ స్టేజ్ ఫోర్ అనమాట సో దీంట్లో ఏ మాత్రం సర్జరీ పెద్ద యూజ్ ఉండదు వీళ్ళందరికీ కూడా మనము కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కీమోథెరపీతో పాటు డిపెండింగ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పేషెంట్ ఆ రిపోర్ట్ బట్టి టార్గెటెడ్ థెరపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా స్టేజ్ని బట్టి అంటే ఎర్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరా లేకపోతే లోకల్ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరా లేకపోతే మెటాస్టిక్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సరా ఈ స్టేజ్ని బట్టి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ని తొలి దశలో గుర్తించడం ఎలా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ని చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ మా మా దగ్గరికి డే టు డే ప్రాక్టీస్ లో చాలా వరకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లోనే వస్తుంటారు మన భారతదేశంలో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ తో పోలిస్తే అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వస్తుంటారు ఎందుకంటే చాలా మంది జనరల్ పబ్లిక్ లో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి దీని యొక్క లక్షణాల గురించి దీని యొక్క ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి ఇది ఈ దేని గురించి కూడా ఒక అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే చాలా మంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో మా దగ్గరికి వస్తుంటారు ఇలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో రావడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంట్ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ మేము అంది అందించలేకపోవడం వల్ల చాలా వరకు మరణాల సంఖ్య అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో అందుకే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా జనరల్ పబ్లిక్లో అందరిలో కూడా ఇది రావాలి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనం తొలి దశలోనే మనం కనుక్కోవచ్చు ఇలా తొలి దశలో కనుక్కునేకి ఏమైనా టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చండి త్రీ టిప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే స్త్రీలు వాళ్ళంత వాళ్ళే వాళ్ళ రొమ్మని పరీక్షించుకోవడం అంటే ఏదో ఒక రోజు మంత్లో ఏదో ఒక రోజు ఫిక్స్ చేసుకొని వాళ్ళ రొమ్మని వాళ్ళే పరీక్షించుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రొమ్మని వాళ్ళంతా వాళ్ళే పరీక్షించుకుంటే యూజువల్గా స్నానం చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో మీరు చాలా ఇంటర్నెట్లో అన్నిట్లో చూసారంటే అది ఎలా ఎగ్జామిన్ చేయాలని చెప్పి చాలా క్లియర్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలో ఒక్కొక్క క్వాడ్రంట్ని ఒక్కొక్క ఏరియాని కరెక్ట్గా వాళ్ళంతా వాళ్ళే వాళ్ళ ఈ పామర్ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టి ఇలా ఎగ్జామిన్ చేయడం వల్ల ఏ మాత్రం గడ్డ వాళ్ళ కనుక్కుంటే ఈజీగా దాన్ని ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు రెండోది వచ్చి క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏ మాత్రం డౌట్ ఉన్నా కానీ అంటే బ్రెస్ట్ యొక్క సిమెట్రీలో కానీ లేకపోతే నిప్పుల్ ఏరియాల్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అని ఆ నిప్పుల్ చుట్టూ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ లేకపోతే నిప్పులు ఏదైనా డిశ్చార్జ్ వచ్చినా కానీ లేకపోతే రొమ్ములు ఏదైనా గడ్డ ఉన్నా కానీ సంఖ్యలు ఏదైనా గడ్డలు ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ఏ సిమ్టమ్ వచ్చినా వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరని వెంటనే కన్సల్ట్ అవ్వాలి అలా డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు దాన్నే మనం క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం ఇంకా మూడోది వచ్చి స్క్రీనింగ్ మామోగ్రఫీ అంటే రొమ్ముక్ అని ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ అనేది ఉంది అది స్క్రీనింగ్ మామోగ్రఫీ ఇదేంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్రే లాంటి టెస్టే కాకపోతే ఇది రొమ్ముకు మాత్రమే ఈ ఎక్స్రే టెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో రొమ్ము రొమ్ము యొక్క సిమెట్రీ ఎలా ఉంది అది ఒక దాని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది దాంట్లో ఏమైనా గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నాయా దాంట్లో ఏమైనా మైక్రో క్యాల్సిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సంఖ్యలు ఏమైనా అది ఏమైనా గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి స్క్రీనింగ్ మామోగ్రఫీ టెస్ట్లో మనకి వస్తుంది ఒకవేళ దానిలో గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఈవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ గడ్డ ఉన్నా కానీ మనకి ఈవెన్ చేతికి తగలిన కొన్ని గడ్డలు కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ మామోగ్రఫీ టెస్ట్లో మనకి తెలుస్తుంది ఈ ఒకవేళ గడ్డ ఉన్నా కానీ అది క్యాన్సర్గా ఉండే అవకాశం ఎంత ఉంది అనేది కూడా ఆ రిపోర్ట్లో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా స్క్రీనింగ్ మామోగ్రఫీ టెస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనం తొలి దశలోనే మనం ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని కనుక్కోవచ్చు ఇలా మూడు ఈ మూడు స్టెప్స్ అంటే ఒకటి వచ్చి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ రెండోది వచ్చి క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ మూడోది
అడుగుతున్న రొటీన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ నాకు రొమ్ము నొప్పి ఉంది అది క్యాన్సర్ ఏమో భయంగా ఉంది సార్ అని అడుగుతూ ఉంటారు రొమ్ము నొప్పి యూజువల్గా రొమ్ము నొప్పితో పాటు క్యాన్సర్ అనేది బయటపడదు యూజువల్గా క్యాన్సర్లో రొమ్ము నొప్పి అనేది ఉండదు యూజువల్గా నొప్పి లేని గడ్డతోనే ఈ క్యాన్సర్ అనేది రొమ్ము క్యాన్సర్ అనేది బయటపడుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అరుదుగా రేర్ కేసెస్లో రొమ్ములో నొప్పి కూడా ఉంటుంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో కూడా రొమ్ము నొప్పి అనేది రేర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ రొమ్ము నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి సైకిల్కల్ మ్యాస్టాలజియా రెండోది వచ్చి నాన్ సైకిల్కల్ మ్యాస్టాలజియా ఈ సైకిల్కల్ మ్యాస్టాలజియా అంటే ఈ మెన్సెస్తో పాటు స్టార్ట్ అయ్యి మెన్సెస్ తర్వాత ఒక తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఈ రొమ్ము నొప్పి అనేది ఉంటుంది దాన్నే మనం సైకిల్కల్ మ్యాస్టాలజియా అంటాం రెండోది వచ్చి నాన్ సైకిల్కల్ మ్యాస్టాలజియా అంటే రొమ్ము రొమ్ముకి ఏమైనా దెబ్బ తగిలినా కానీ రొమ్ములో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ రొమ్ములో చిన్న చిన్న సిస్ట్ అంట బ్రెస్ట్ సిస్ట్ అంట లేదా ఫైబ్రోడినమ్మ అంటే క్యాన్సర్ కానీ గడ్డలు ఇలా ఏమైనా ఏదైనా కారణం వల్ల వస్తే దాన్ని నాన్ సైకిలికల్ మ్యాస్టాలజీ అంటాం అంటే ఇది మెన్సెస్కి సంబంధం లేకుండా ఏ టైంలోనా రావచ్చు ఏ టైంలోనా తగ్గచ్చు అనమాట ఇది నాన్ సైకిలికల్ మ్యాస్టాలజియా ఇలా దీనికి వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే అంటే ఛాతీలో ఏదైనా ఈవెన్ స్కిన్ దగ్గర నుంచి మజిల్లో పెయిన్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే గుండెల్లో కానీ లేకపోతే లంగ్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఏ దానివల్ల కూడా రొమ్ములో నొప్పి రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నాన్ సైకిలికల్ మ్యాస్టాలజీ అంటాం ఈవెన్ కొన్నిసార్లు కాఫీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఫ్యాంటీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ రొమ్ములో నొప్పి వస్తుంటుంది ఇవన్నీ కూడా నాన్ సైకిలికల్ మ్యాస్టాలజీ అంటాం యూజువల్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా గడ్డతో మన దగ్గరికి వస్తుంటారు కానీ రొమ్ము నొప్పితో రారు యూజువల్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో రొమ్ము నొప్పి అనేది ఉండదు చాలా రేర్ కేసెస్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్రెస్ట్ డిసీజ్ అలాంటి కేసులో మాత్రం రొమ్ములో నొప్పి రావడం ఎర్ర కావడం ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు మా అమ్మకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది నాకు వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇంకొక ప్రశ్న చాలా మంది స్త్రీలు నా దగ్గర అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ మా మదర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది కదా సార్ నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతుంటారు వంశం పారంపరంగా వచ్చే క్యాన్సర్ ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాకపోతే అది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అదంతా అదే స్పరా స్పరాడిక్ అంటారు అనమాట అదంతా అదే రావడం అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఏర్పడే జెనెటిక్ చేంజెస్ వల్లనే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ జన ఫ్యామిలీలో ఏర్పడిన జీన్స్ వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే దానికి కొన్ని కొన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి దానిలో ముఖ్యంగా బ్రాకా వన్ జీన్ బ్రాకా టూ జీన్ ఈ బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ జీన్ ఉన్నట్టయితే ఎవరికి డిటెక్ట్ అయ్యిందో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కూడా మనం టెస్ట్ చేసామంటే వాళ్ళ డాక్టర్స్ కూడా టెస్ట్ చేసామంటే వాళ్ళకు కూడా అది ఉన్నట్టయితే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మగవాళ్ళకి రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది ఒక అపోహ ఉంది ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్ అనేది ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే మగవాళ్ళకి రాదని ఈవెన్ మేల్స్ కూడా అంటే మగవాళ్ళకు కూడా ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలామంది మగవాళ్ళు ఈ రొమ్ముల గడ్డ ఉంటే అది చాలా వరకు ఆజ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి చాలా చివరి స్టేజ్లో మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు సో మగవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రొమ్ములో ఏదైనా గడ్డ లాంటిది ఏదైనా వాళ్ళు ఫీల్ అయితే వెంటనే డాక్టర్ దాన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన టెస్టులు చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ వచ్చి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే ఎంత ఎక్కువ కాలం పిల్లలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే ఎన్ని ఎక్కువ మంత్స్ ఎన్ని ఎక్కువ ఇయర్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే అంత అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మెన్షల్ సైకిల్ అనేది ఉండదు సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఈస్ట్రోజన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రెండోది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే రెగ్యులర్ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఖచ్చితంగా ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ తర్వాత ఫ్యాటీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం జంక్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ అవాయిడ్ చేయడం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చర్యలని తీసుకుంటే చాలా వరకు ఈ బ్రె
బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జరీలు రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఒకటి వచ్చి బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ ఇంకొకటి వచ్చి మాడిఫైడ్ ర్యాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ అంటే రొమ్ము ఏ రొమ్ములో గడ్డ ఉందో ఆ రొమ్ము మొత్తాన్ని తీస్తే దాన్ని మాడిఫైడ్ ర్యాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ అంటాం అంటే రొమ్ముతో పాటు సంకలో ఉన్న గడ్డలను కూడా తీస్తాం దాంట్లో దాన్ని మాడిఫైడ్ ర్యాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ అంటాం ఈ మాడిఫైడ్ ర్యాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ చాలా వరకు ఆ రొమ్ము మొత్తం తీసేయడం వల్ల చాలా వరకు వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క బాడీ ఇమేజ్ అనేది వాళ్ళకున్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేడీస్కి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో చాలామంది ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ గురించి నా దగ్గర అడుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉన్న డే టు డే ప్రాక్టీస్లో ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ అనేది చాలా ఎక్కువగా చేస్తున్నాము ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ ఏంటంటే రొమ్ములో ఎక్కడ గడ్డ ఉందో ఆ గడ్డ వరకు తీయడము దాంతోపాటు సంఖ్యలలో ఆ లింప్ నోట్స్ని తీయడం ఈ రెండే చేస్తాము సో మిగతా రొమ్ము అంతా కూడా ప్రిజర్వ్ చేస్తాం దీన్ని బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ అంటాము కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత మిగతా రొమ్ములో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేడియేషన్ కూడా పెట్టుకోవాలి సో ఈ రెండు కలిపి బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సో బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక డిఫెక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ డిఫెక్ట్ని మనం కవర్ చేయడానికి పక్కన ఉన్న టిష్యూస్ని రొటేట్ చేయడం కానీ లేకపోతే పక్కన లేకపోతే ఆపోజిట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ని కొంచెం ఆల్టర్ చేయడం కానీ సో ఇలా చేయడం వల్ల సిమెంట్రీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు సో దీన్ని ఆంకో ప్లాస్టిక్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అంటాం సో ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి బోత్ బ్రెస్ట్ సేమ్ సైజ్ షేప్లో ఉంటుంది నిపుల్ ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఇలా అడ్వాన్స్డ్ ఆంకో ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ కూడా మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది ఇంకా మ్యాస్టెక్టమీ టోటల్ మ్యాస్టెక్టమీ అంటే మాడిఫైడ్ ర్యాడికల్ మ్యాస్టెక్టమీ అంటే రొమ్ము మొత్తం తీసిన తర్వాత మనం వేరే ఏమైనా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద బ్రెస్ట్ సైజ్ని బట్టి వాళ్ళకి వేరే టిష్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాటిస్ మై దాస్ అనే మజులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టచ్చు లేకపోతే రెక్ట సబ్డానస్ మజుల నుంచి ఒక ఫ్లాప్ తీసి అక్కడ పెట్టచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ వర్క్ కూడా మనం చేయొచ్చు ఇంకా కొంతమందికి ఇంప్లాంట్స్ కూడా మనం అక్కడ పెట్టచ్చు అనమాట ఇలా బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ తర్వాత ఐ మీన్ ఈ బ్రెస్ట్ సర్జరీ తర్వాత రీకన్స్ట్రక్టివ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు రీకన్స్ట్రక్టివ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనకి చాలా అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంది ఇంకా కీమోథెరపీ గురించి చెప్పాలంటే వన్స్ బ్రెస్ట్ సర్జరీ అయిన తర్వాత యూజువల్గా బేస్డ్ అపాన్ ది ఈస్ట్రజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ రిసెప్టార్స్ రిపోర్ట్ బట్టి అండ్ హెడ్ టు న్యూ రిసెప్టార్ బట్టి కీమోథెరపీ కానీ టార్గెటెడ్ థెరపీ కానీ హార్మోనల్ థెరపీ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ అది అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయితే లోకల్ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని మనకి రిపోర్ట్లో బయటపడిందంటే వాళ్ళకి రేడియేషన్ థెరపీ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మహిళ మహిళల దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం కూడా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ అనేది కల్పించాలి జనరల్ పబ్లిక్లో ఇలా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చినట్టయితే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనం తొలి దశలోనే కనుక్కోవచ్చు ఈ దీని యొక్క మరణాల సంఖ్యను కూడా మనం తగ్గించవచ్చు సో యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ